আচ্ছা আমরা সরাসরি থিম ডেভেলপমেন্টে চলে যাব আপনারা ওই ছয়টা টিউটোরিয়াল কি দেখেছেন যে ওয়ার্ড পেসের ওইগুলো এমনি ওয়ার্ড পেস ইনস্টল করতে পারেন আচ্ছা তাহলে সময় বাঁচানোর স্বার্থে আমি সরাসরি থিম ডেভেলপমেন্টে চলে যাই তাই না কারণ আপনারা বেসিক জান কিভাবে পোস্ট তৈরি করা হয় কিভাবে পেজ তৈরি করা হয় পেজগুলো কোথায় যায় তারপরেও হালকা বেসিক আমি মানে দুই থেকে তিন মিনিটে বলে নিই আচ্ছা আমি ওয়ার্ড পেসে যাচ্ছি তো ওয়ার্ড পেসের অ্যাডমিন প্যানেলে যেতে হলে যেতে হবে কোথায় সাইটের লিঙ্ক স্ল্যাশ ডাব্লিউপি অ্যাডমিন এই ঠিকানায় যাবেন এই ঠিকানায় গেলে আপনি অ্যাডমিন অ্যাক্সেস করতে পারবেন ইনস্টলের সময় যেই পাসওয়ার্ড ইউজার নেম দিয়েছেন সেটা ইয়ে হবে আর ওয়ার্ড পেসে আমরা কী কী শিখবো সেটার একটা সুন্দর তালিকা করা হয়েছে তালিকাটা কে করছে যেন শামিম করছে না আমাদের শামিম বস আচ্ছা শামিম বসের জন্য একটা পুরস্কার আজকে বিকেলে নিয়ে আসো সুন্দর একটা ডকুমেন্ট করছে এটা সবার জন্য মানে দরকারি এবং খুব ভালো আর কি খুব ভালো হয়েছে এরকম অ্যাক্টিভিটি আমরা চাই আর কি শামিম বসের জন্য একটা করতালি হ্যাঁ রুবেল বসের পরে মানে শামিম বসের আবির্ভাব আর কি ঠিক আছে তো সেই লিস্টটা আমরা পরে যাব আমরা প্রথমে ওই লিস্টটা হচ্ছে সবগুলোই আছে তো আমরা প্রথমে আমাদের যেভাবে শুরু করা যায় সেভাবে শুরু করব তো আপনারা তো এই মেনুগুলোর সাথে পরিচিত আছেন তাই না আচ্ছা এটা হচ্ছে হোম হোম পেজে যে উইজেট বা এইগুলো এইগুলো হচ্ছে হোম এই ইরোটা দেখে কোনো ভয় নাই এটা হচ্ছে নেট ছিল না বলেই এখানে বলছে মিনিমাম এক্সকিউশন টাইম অফ থার্টি সেকেন্ডস অর্থাৎ এইখানে যে এই যে ওয়ার্ড প্রেস নিউজ এটা ওয়ার্ড প্রেসের সাইট থেকে আসছে তাই না তো ওয়ার্ড প্রেসের সাইট থেকে সে নিউজটা পায় নাই একটা রিকোয়েস্টেড টাইম আছে টাইম লিমিট আছে যে দেখেন একটা ওয়েবসাইটে যখন যান দেখা যায় ইন্টারনেট কানেকশন জিরো হয়ে আছে তিরিশ সেকেন্ড পরে কিন্তু সে বলবে কানেকশন টাইম আউট তো সেরকম পিএইচপি তে একটা ফ্যাটাল এরর হয়েছে তিরিশ সেকেন্ডের পরে কোনো রিসপন্স পায় নাই বলে সে একটা এরর দেখাই দিছে এখানে এই আর কি আচ্ছা তারপরে আপডেটস হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের কোনো প্লাগ ইন বা ওয়ার্ড প্রেসের ভার্সন আপডেট থাকলে সেক্ষেত্রে সে এখানে আপডেটস দেখাবে পোস্ট মানে পোস্ট করা ওয়ার্ড প্রেস ব্লগ ইঞ্জিন সেখানে পোস্টের দুইটা কাস্টম ট্যাক্সোনমি আছে প্রথম ট্যাক্সোনমিটা হচ্ছে ক্যাটাগরিজ আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ট্যাগ এগুলোকে বলে ট্যাক্সোনমি বুঝছেন একটা হচ্ছে ক্যাটাগরি স্টাইলের ট্যাক্সোনমি আর একটা হচ্ছে ট্যাগ স্টাইলের ট্যাক্সোনমি আর এখানে আছে মিডিয়া মিডিয়াতে ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে আপনি আচ্ছা কোশ্চেন ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে কত প্রকারের মিডিয়া আপলোড করা যায় জানেন আপনারা জিপ ফাইল আপলোড করা যায় যে কোনো ইমেজ ফাইল আপলোড করা যায় ডকুমেন্ট ফাইল আপলোড করা যায় কিন্তু আপনি যদি ইএক্সি ফাইল আপলোড করেন করা যাবে আপনি এখানে মিডিয়াতে গিয়ে অ্যাড নিউয়ে যাওয়ার পরে যে কোনো একটা ইএক্সি আপনি যদি ডাউনলোডস প্রোগ্রামস এখানে যদি ইএক্সি ফাইল আপলোড দেন সে বলবে যে এই ফাইল টাইপ নট পারমিটেড ফর সিকিউরিটি রিজন আপনি কখনোই ওয়ার্ড প্রেস সাইটে ইএক্সি ফাইল আপলোড করতে পারবেন না বা আমাদের কোনো প্রকারে কোনো প্রয়োজন হয় না ঠিক আছে যদি আপলোড করা খুবই প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে জাস্ট রাইট ক্লিক করে সেন টু কম্প্রেস জিপেড ফোল্ডার অ্যান্ড দেন আপলোড ক্লিয়ার আপলোড হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রেস সাইটে কী কী আপলোড করতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনাদের টাস্ক থাকলে আগামী দিনে আমাকে বলবেন গুগল সার্চ করে নিয়ে এসে লিখে রাখেন খাতায় হুইস ফাইল এইগুলো শিখে রাখলে আপনাদের যে কোনো জায়গায় পরীক্ষা দিতে সুবিধা হবে অর্থাৎ যে কোনো কোম্পানিতে বা ওয়ার্ড প্রেস রিলেটেড কোনো ইল্যান্স বা ওডেস্কে দেখবেন যে এই প্রশ্নগুলো থাকে আচ্ছা তো তারপরে এখানে মিডিয়াতে বলে এখানে লাইব্রেরি অর্থাৎ আপনি মিডিয়ার লাইব্রেরি রাখতে পারবেন অর্থাৎ যেখানে লিস্ট আকারে শো করবে আপনি যত মিডিয়া আপলোড করেছেন পোস্টে যেমন এখানে আমি যদি লাইব্রেরিতে যাই সেক্ষেত্রে দেখাবে যে এখানে এই লাইব্রেরিগুলো আছে এখানে আপলোডেড টু আপনি যদি কোনো পেজে গিয়ে আপলোড করেন সেক্ষেত্রে সেটা এখানে দেখাবে আর আন অ্যাটাচড মানে আপনি মিডিয়াতে গিয়ে ডাইরেক্টলি আপলোড করেছেন অর্থাৎ এখানে দেখেন যে আমি জিপ ফাইলটা আপলোড করলাম কি যে কোনো মানে কোনো পেজে বা পোস্টে গিয়ে আপলোড করি নাই আচ্ছা এরপরে আছে পেজ আপনারা জানেন যে ওয়ার্ড প্রেসের পেজ তৈরি করা যায় সেগুলো কমেন্টস মানে ওয়ার্ড প্রেসের কমেন্টসগুলো আর এটা হচ্ছে কাস্টম পোস্ট এটা আমরা আপাতত দেখব না আর অ্যাপেরিয়েন্স মানে এখানে অ্যাপেরিয়েন্স থেকে আপনি থিম উইজেট মেনু এগুলো সেট করতে পারবেন এছাড়াও আছে প্লাগ ইনস ইউজার টুলস টুলসের মধ্যে আছে এখানে ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট অ্যাভেলেবেল টুলসের আমাদের দরকার নাই ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টের ফিচার হচ্ছে আপনি ওয়ার্ড প্রেসের যে কোনো ডাটা এক্সএমএল ভাবে নিয়ে সেটা অন্য কোনো ওয়ার্ড প্রেস সাইটে আপনি ইম্পোর্ট করতে পারেন সেটিংসের মধ্যে আছে আমাদের জেনারেল জেনারেলে গিয়ে জেনারেল সেটিংস রাইটিং আছে রাইটিং সেটিংস রিডিং ডিসকাশন মিডিয়া পারমালিং
তারপরে আপনার কোনো প্লাগ ইনের অপশন থাকলে অপশন হবে এই জিনিসগুলো আমাদের বেসিক ওয়ার্ড পেসে আছে তো আমরা আসলে চলে যাব একটা থিম ডেভেলপমেন্টে তো এখন আপনারা বলেন যে অ্যাডভান্স কোনো থিম ডেভেলপ করব নাকি বেসিক কোনো থিম ডেভেলপ করব আচ্ছা অ্যাডভান্স কোনো থিম ডেভেলপ করব এই তো ওকে তাহলে আমরা একটা থিম নির্বাচন করি এটার মধ্যে আছে আমাদের মেনু তারপরে এটা হচ্ছে ওয়েলকাম টেক্সট এরপরে আছে আমাদের এইগুলো হচ্ছে উইজেট কি করে উইজেট দিয়ে করে এটা কল টু অ্যাকশন থিম অপশন থেকে এটা আসবে তারপরে এটা হচ্ছে কাস্টম পোস্ট অর্থাৎ এটা ক্লায়েন্ট পোর্টফোলিও আর এরপরে আছে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফর্ম ওকে আর এইগুলো আসবে থিম অপশন থেকে সে যেটা দিবে সেটা কিন্তু আসবে অর্থাৎ আমাদের এই টেম্পলেটটাই আমাদের জন্য পারফেক্ট হ্যাঁ স্লাইডার অ্যাড করা যেতে পারে নিভো স্লাইডার অ্যাড করলাম সমস্যা নেই ওখানে এইখানে আমরা শুরু করে ফেলি তাহলে আচ্ছা তো এইটা হচ্ছে আমাদের আমরা ওয়ার্ড প্রেস করব তো ওয়ার্ড প্রেস করার আগে আমাকে আগে টেম্পলেট সম্পর্কে জানতে হবে আজকে আমরা সরাসরি ওয়ার্ড প্রেসে যাব না মানে একদমই ওয়ার্ড প্রেস করে ফেলবো না আমি আপনাদের বোর্ডে কিছু দেখাবো তো বোর্ডটা একটু সেট করতে হবে প্রজেক্টটা একটু অফ করো আচ্ছা টিউটোরিয়ালটা থামাই এখানে যদি দেখেন আচ্ছা এখানে যদি দেখেন যে প্রথমে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড পেজ অর্থাৎ এইটা মনে করবেন আমাদের মেইন হোম পেজ তো এখান থেকে প্রথমে চলে যাবে হচ্ছে এই অপশনগুলোতে প্রথমে যাবে হচ্ছে এরোর মানে প্রথমে না প্রথমে শেষ বলে না এটার কোনো সিরিয়াল নাই এখানে আছে হচ্ছে ফার্স্ট লেভেল এখানে লেভেল আছে ফার্স্ট লেভেল হচ্ছে হোম পেজ ইন্ডেক্স এইচ টেমেল ঠিক আছে এরপরে ইন্ডেক্স এইচ টেমেল কত প্রকারে হতে পারে হতে পারে ফোর জিরো ফোর পেজ ফোর জিরো এইচ টি টিপি কোড সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করবেন লেখেন এটাও টাস্কের মধ্যে লেখেন এইচ টি টিপি রেসপন্স কোডস আগামী দিন কিন্তু আমি ধরবো এইগুলো ঠিক আছে এইগুলো নিয়ে আসতে হবে এই লিখছো না কেন এই নাম্বার ওয়ান ওকে বলে দিও এস টি টিপি রেসপন্স কোড ঠিক আছে নাম্বার টু এটা সম্পর্কে পড়াশোনা করে আসতে হবে আচ্ছা এখানে ইরোর ফোর জিরো ফোর পেজ হচ্ছে ফোর জিরো ফোর একটা রেসপন্স কোড ঠিক আছে ফোর জিরো ফোর মানে কিছুই পাওয়া যায়নি কোনো কিছু কোনো কোথাও গিয়ে যদি দেখেন যে কোনো কিছু পাওয়া যায়নি সেটার নাম হচ্ছে ফোর জিরো ফোর এছাড়াও আছে হচ্ছে ব্যাড গেটওয়ে তারপরে থ্রি জিরো টু এই টাইপের আছে উইকিপিডিয়ার লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো এখান থেকে একটু পড়াশোনা করবেন অর্থাৎ যদি আপনার ওয়ার্ড প্রেসে কোনো কিছু না পাওয়া যায় ইউজারকে তো বলে দিতে হবে যে পাওয়া যায়নি তাই না তা নাহলে কি ইউজার বুঝতে পারবে ধরেন আপনি হোম পেজে গেলেন কন্টেন্ট দেখাচ্ছে কোনো পেজে গেলেন কন্টেন্ট দেখাচ্ছে ইউজার কিন্তু বুঝতে পারবে না যদি কোনো পেজে কন্টেন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ফোর জিরো ফোর পেজ ফাইলটা করতে হবে কিন্তু আচ্ছা এরপরে আছে সার্চ রেজাল্টস পেজ অর্থাৎ সার্চ করে যদি কোনো রেজাল্ট আসে সেক্ষেত্রে সেটা হবে সার্চ রেজাল্টস পেজ সেই পেজে আমরা দেখাবো আর কাই পেজ মানে হচ্ছে ওয়ার্ড পেজ যেহেতু ব্লগিং ইঞ্জিন ওয়ার্ড পেজে আপনার ব্লগ পেজ আছে ব্লগ পেজ থাকার পরে আপনি অনেক সময় দেখা যায় যে ডান পাশে লেখা থাকে যে ওয়েব ডিজাইন আউটসোর্সিং এই টাইপের ক্যাটাগরি দেখা যায় এবং ওই ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে ওই ক্যাটাগরি যে পোস্টগুলো সেইগুলো ওপেন হয় তো সেইগুলো হচ্ছে আর্কাইভ পেজ তারপরে এখানে আছে সিঙ্গুলার পেজ সিঙ্গুলার পেজ মানে হচ্ছে এক একটা পোস্ট অর্থাৎ যে পোস্টগুলো আছে আর্কাইভ পেজে এক একটাতে ক্লিক করলে ওইটা আবার ওপেন হয় তো সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল সিঙ্গুলার পেজ তারপরে এখানে হচ্ছে সাইট ফ্রন্ট পেজ ওয়ার্ড পেজের ফ্রন্ট পেজ হচ্ছে দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ আপনি ওয়ার্ড পেজের ফ্রন্ট পেজ করতে পারেন ফ্রন্ট পেজ ডট পি এইচ পি এই ফাইলটা দিয়ে আর আরেকটা করতে পারেন যে কাস্টম টেম্পলেট নিয়ে সেই টেম্পলেটকে আমরা সেটিংস থেকে রিডিংয়ে গিয়ে আমরা ওই টেম্পলেটটাকে হোম পেজ করতে পারি যে কোনো স্ট্র্যাটিক পেজকে হোম পেজ করতে পারেন আপনারা হ্যাঁ ওয়েলকাম পেজ বা যে কোনো স্ট্র্যাটিক পেজকে হোম পেজ করা যায় জাস্ট একটা পেজ তৈরি করে সেটিং থেকে রিডিংয়ে গিয়ে সেটাকে আপনি সিলেক্ট করে দিলেই হবে তারপরে এখানে আপনার হচ্ছে ব্লগ পোস্ট ইন্ডেক্স পেজ অর্থাৎ ব্লগ পোস্ট অলওয়েজ কোন ফাইলে ওপর ভিত্তি করা হবে ইন্ডেক্স পি এইচ পি ঠিক আছে তারপরে কমেন্ট পপ আপ পেজ আমাদের কমেন্ট সেকশনে কোনো দরকার নেই এখন ওয়ার্ড পেজের বিল্ট ইন কমেন্ট খুব কম সাইটে ইউজ করে কারণ মানে অত্যাধিক স্প্যামিং হয় ঠিক আছে আবার ক্যাপচা লাগাইতে হয় সেই জন্য থার্ড পার্টি সফটওয়্যার যেমন ডিসকাস তারপরে আরও আছে এই টাইপের এই টাইপের ব্যবহার করে এই কারণে এই যে ফেসবুক থেকে লগ করে আপনার সাইটে মন্তব্য করতে পারলো এই যে ফিচারগুলো তারপরে আপনার ওইখানে স্প্যামিং প্রোটেকশন অনেক ভালো আছে ইউআইগুলো সুন্দর এই টাইপের এই জন্য আর কি 
ইউজ করে আবার ডাটা বেসটা হ্যাম্পার করে না কারণ অনেক কমেন্ট হয়ে যাচ্ছে একটা সাইটে পাঁচ হাজার কমেন্ট আছে সেই কমেন্টগুলো যদি মেইন ডাটা বেসে থাকে সেক্ষেত্রে সাইটটা লোড হতে দেরি হবে সেই জন্য কেউ চায় না যে কমেন্টগুলো ওয়ার্ড পেস্ট ব্লকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকুক তো তারপরে এইবার আমাদের বাকিগুলো দেখতে হবে তো এটা হচ্ছে ফোর জিরো ফোর পেজ এটা এটা সরাসরি ইউজার দেখবে যে একদম শেষ পর্যন্ত ফাইলের নাম লেখা আছে ঠিক আছে কোনটা কোন ফাইলে আচ্ছা তারপরে এখানে আছে সার্চ রেজাল্ট পেজ এখানে আছে হচ্ছে আর্কাইভ পেজ আর্কাইভ ডট পিএসপি এখানে আছে সিঙ্গেল পেজ হচ্ছে সিঙ্গেল পোস্ট আর স্ট্র্যাটিক পেজ গিয়ে আপনি পেজ টেম্পলেটে গিয়ে হোম পেজ করতে পারেন আর এরপরে আছে ব্লক এই পেজগুলো আছে আপনারা এখন পেজের লিস্টগুলো লিখবেন সেই লিস্টগুলো আমরা এখন জানবো সেই লিস্টগুলো হচ্ছে লেখেন এই প্রজেক্টটা টপ করো সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে লিখবো হেডার পিএসপি তারপরে এই তো মোটামুটি এইগুলাই আরো আরো আছে সার্চ না না ওইগুলোর দরকার নেই ওয়েলকাম পিএসপিও হবে না কারণ ওয়েলকাম পিএসপি কাজ কাস্টম টেম্পলেট পরে এইগুলো হচ্ছে আপনার মেইন যে প্রথম হচ্ছে হেডার পিএসপি ইন্ডেক্স পিএসপি ফুটার পিএসপি সাইড বার পিএসপি পেস পিএসপি সিঙ্গেল পিএসপি আর কেপ পিএসপি আচ্ছা এইগুলোর ডিসক্রিপশন লেখেন হেডার পিএসপি হচ্ছে হেডার দেখানোর জন্য একটা ওয়েবসাইটের হেডার দেখানোর জন্য হেডার অংশ তারপর ইন্ডেক্স পিএসপি হচ্ছে ব্লক ব্লক পোস্ট গুলো দেখানোর জন্য ইন্ডেক্স পিএসপি ফুটার পিএসপি হচ্ছে ফুটার দেখানোর জন্য সাইড বার পিএসপি হচ্ছে সাইড বার দেখানোর জন্য পেজ পিএসপি হচ্ছে পেজ দেখানোর জন্য সিঙ্গেল পিএসপি হচ্ছে সিঙ্গেল পোস্ট দেখানোর জন্য আচ্ছা এইগুলো হচ্ছে মনে রাখলেই হবে লিখে সময় নষ্ট করার দরকার নেই আর্কাইভ পিএসপি হচ্ছে পোস্টের আর্কাইভ ক্যাটাগরি আর্কাইভ ট্যাক্সোনমি আর্কাইভ যে কোনো প্রকারের আর্কাইভ দেখানোর জন্য আর্কাইভ পিএসপি ফোর জিরো ফোর হচ্ছে কোনো কিছু যদি না থাকে এরোর হয়ে যায় সেটা আর সার্চ পিএসপি হচ্ছে সার্চ রেজাল্ট দেখানোর জন্য তো এই ফাইলগুলোর মানে এই যে আমি যেটা ইমেজটা দিব ওই ইমেজটা দেখে আপনার ইয়ে করবেন তো তাহলে এখন আমরা আমরা চাচ্ছি যে এই টেম্পলেটটা তৈরি করতে তাই তো আচ্ছা এই টেম্পলেটটা তৈরি করার জন্য এখন আমরা নতুন একটা ওয়ার্ড পেস ইনস্টল দিব টেম্পলেটের নাম একটু দেখে নেই মিনি পোর্ট থ্রি পয়েন্ট এইট ইনস্টল দিই যদিও লেটেস্ট ভার্সন থ্রি পয়েন্ট এইট পয়েন্ট ওয়ান তো আমাদের তো নেট নাই এই জন্য আমরা এটাই ইনস্টল দেই আচ্ছা লিখলে আবার উঠাবো সমস্যা নেই নামাই খাবো আচ্ছা আমরা একটু এই ফোল্ডারগুলো সম্পর্কে জানি ডাব্লিউপি অ্যাডমিন হচ্ছে অ্যাডমিনের যত ইউআই যত এডিট পারমিশন সব এই ফোল্ডারের মধ্যে আছে ঠিক আছে ডাব্লিউপি কন্টেন্ট হচ্ছে এখানে থাকে থিম প্লাগ ইন আপলোড করা লাইব্রেরিগুলো অর্থাৎ এক্সটার্নাল নতুন যা কিছু করি ওয়ার্ড প্রেসে সেই জিনিসগুলো থাকে ডাব্লিউপি কন্টেন্ট আর ডাব্লিউপি ইনক্লুড হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ইঞ্জিন এর মধ্যে থাকে অর্থাৎ এর মধ্যে যা ওয়ার্ড প্রেসের ফাইলগুলো আছে এরপরে ইন্ডেক্স পিএসপি হচ্ছে ডিফল্ট সাইট দেখানোর জন্য তারপরে আপনার আছে অ্যাক্টিভেট ব্লগ হেডার কমেন্ট পোস্ট কনফিক স্যাম্পল ক্রন লিঙ্কস এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের নিজস্ব ফাইল যেই ফাইলগুলো এখানে থাকবে তো আমরা থিমগুলো দেবো ডাব্লিউপি কন্টেন্ট 
themes ekhane plugin gulo dibo ekhane ar ekhane uploads file ekta toiri hobe jokhon amra kono media upload korbo tokhon to ekhane amra ekhon ekta notun theme toiri korbo ejonno themes acha amra eta age install diye ni wordpress localhost mini port अच्छा एक टाइप डाटा बेस तैयारी करें नहीं थे भारी कारण अनेक शो में भूले जाए तो मिनी नमे डाटा बेस तैयारी कर लाम क्रिएट ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल लेट्स गो मिनी रूट पासवर्ड हो बेना आर इखा ने मिनी दिलाम जाते बस तो दिन उनको तो बार पेस इंस्टॉल कर दर्ज करे शेटा करते भारी साइट टाइटल अच्छा पासवर्ड आरा रेप मॉनिटर लग बिना जब तो जरूर इंटर दिवन तो तो दूर तो इनिशियल हो गए क्लियर अब अच्छा तो बंद जब नो तो इंटरनेट कनेक्शन ने आशिक से तो अपनों को बोल सिलम जब जब तो जरूर इंटर दिवा इंटरनेट तो तो दूर तो कस्टमर जोड़े जोड़े तो तो दूर जाए अच्छा तो बंद जब एपुलो कांधरे येर पर वेंसर पर दाढ़ाओ। हाँ, ना इरा ट्यूटोरियल ही बोल लाम। तांबर के समान बोली, ओहो, दस बोले दिलाम करो। ये बात तो शामिल जाने लगे तो तांबर का बोलता है तले कांधरे उठे दाढ़ाई नहीं, है ना? ये तो ठीक है लो ना, ये आप शुरू के एडिट करें क्या दिखता है अबे? अच्छा अभी जब नेट है ठीक है ये नीचे आ रखी माने अच्छा नेट ऑफ कर दे हाँ अच्छा ये जो ताहले देखें एपीरियंस ठीक है थीम्स एक है ना किन्तु थीम ना ही अर्थात हमरा नो तो उन थीम दिवो एक है ना वाट पे से डिफ़ॉल्ट इन्टर थीम और आपने एक है ना कि थीम जुकतो कोत्ते बर बन तो अब हमरा एक है ना कि जुकतो ना करे एक है ना हमरा आमदे नो तो उन थीम तो री कर ब ये सारा जो भी स्पेस बेहतर करने शेखर जो अनेक स्क्रिप्ट है समस्या कर बे अनेक प्लगइन है समस्या कर बे तो शेखर ये लोड होते माने लोड हो बे ना अच्छा ताहले हमरा ये खाने मिनी पोर्ट नामे एक टा थीम ये खाने कर बो कॉलर पर है एक बार जो एसटीएमएल फाइल गुला से शेख फाइल गुला हमरा ये खाने कॉपी करें नहीं � ना और पर एक है ना किंतु एक तरह जिन्हें देखें स्टाइल सीएसएस नहीं वाटपेस थी मेरे मिनिमम रिक्वायरमेंट की जाने इंडेक्स पीएसपी एवं स्टाइल सीएसएस ये दो इटा फाइल अवश्य ही थकते हैं अबे तो एक है ना जेह तो ये थी मेरे स्टाइल को तो दिए से अच्छे सीएसएस फोल्डर है तो आम्रा की करो एक है ना एक � अच्छा स्टाइल सीएसएस अब रहेगा ना नियम नियम बंद कर दो अच्छा स्टाइल सीएसएस नियम नियम ये टा होते हैं इंडेक्स सिस्टेमल जेटा से शेटा इंडेक्स पीएसपी ना मैं रीनेम कर बो इंडेक्स पीएसपी रीनेम कर आप रहे अब रहेगा ना रिस्टाइल ये खाने देख बो ये खाने किन्तु कोड गुलो शॉव आसे होते हैं आह HTML CSS है आसे अमरे टेक इट दिलाम तो अपने ये टा टोटली डायनामिक कर बो अच्छा डायनामिक करा रखे हमारे जो स्टाइल CSS है किसी इनफॉरमेशन दी था अबे शे इनफॉरमेशन गुलर मध्य से थीम टा नाम की तार परे थीमेर माने जो इनफॉरमेशन गुलो के तो ये जी कोल्लो ये टाइप पे ये गुलाम रहती है दिपो तो तार पर इमेजेस इमेज थे क्या जेको ना एक टा जेको ना एक टा सोबी ऐटा ही नहीं
কপি নতুন একটা ফাইল এই ফাইলটা সাইজ আপনারা লিখে নেন খাতা স্ক্রিনশটে সেটা হচ্ছে ছয়শো চারশো পঞ্চাশ হুম এটা সাইজ ওই লেটেস্টে এসে আবার একটু বড় করছে আরো বড় করছে হ্যাঁ আর এটা দিলে হবে ছয়শো চারশো পঞ্চাশ দিলেই হবে थीम ने शो कर ঠিক আছে আর এখানে দিলে লিঙ্কিং ভাবে শো করবে তো আমরা তাহলে এটা এই থিমটা এখন ডাইনামিক করব অর্থাৎ আমরা প্রথমে টোটালি ডাইনামিক করে সাইটটা একবার ভিজিট করব এটা কিন্তু সবাই করবেন প্রথমেই হেডার ফোটার আলাদা করবেন না তো এখানে ডাইনামিক করার জন্য আমাদের যেই অংশ লাগবে সেটা হচ্ছে এখানে যে জেএসগুলো এই জেএসগুলো তো থিম ডাইরেক্টরি থেকে পাচ্ছে এইগুলো চিনিয়ে দিতে হবে সেইগুলো চিনিয়ে দেওয়ার নাম হচ্ছে আপনারা তো বেসিক পিএসপি জানেন না পিএসপির যে সিনট্যাক্স সেটা সম্পর্কে তো জানেন আচ্ছা সেটা লিখতে হলে এরকম পিএসপি ইউআরআই মানে কি জানেন ইউআরআই মানে হচ্ছে ইউনিভার্সাল রিসোর্স ইন্ডিকেটর ঠিক আছে এই এটা দিয়ে আমরা টোটাল এটা ডাইনামিক করলাম তো এখন আমাদের যেখানে যেখানে ডাইনামিক করা প্রয়োজন জাস্ট এই কোডটা কপি পেস্ট করে দেব এই যে এস এটা যে এস তারপরে আমাদের সিএসএস 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 এখানে আরেকটা জিনিস কিন্তু দিতে হবে এখানে দিতে হবে পিএইচপি ব্লগ ইনফো স্টাইল শিট স্টাইল শিট ইউআর এটা কিন্তু মাস্ট বি থাকতে হবে ইউআর এল না আচ্ছা এটি কিন্তু মাস্ট বি আপনাকে দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখি এই সি এস এস আই নাইন এর তারপরে জে এস এখানে সহজ পদ্ধতি কি জানেন কন্ট্রোল এইচ দেওয়া দিয়ে এখানে লেখা জে এস তারপরে এখানে লিখতে হবে এইটা স্ল্যাশ জে এস স্ল্যাশ ঠিক আছে ও এখানে তো স্ল্যাশ দেয়নি এটা দিয়ে একবারে রিপ্লেস করে দেবেন কিন্তু প্রথমে রিপ্লেসটা ফিচারটা ইউজ করার দরকার নেই প্রথমে আমরা ম্যানুয়ালি করি তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ কমেন্ট সেন্টার সেকশন এগুলো কমেন্ট না এটা আই নাইন এর জন্য ওই স্টাইল শিটটা লোড হবে এই জন্য এটাকেও ডাইনামিক করতে হবে কারণ আই নাইন এর জন্য সেটা পাবে না তাহলে তো আর এটা রেখেও লাভ নেই তাই না আচ্ছা ইমেজগুলো আমরা ইমেজগুলো একবারে দেই এখানে লিখবো ইমেজেস তারপরে এটা স্ল্যাশ ইমেজেস স্ল্যাশ তারপরে রিপ্লেস অল করলে আমার দেখা যাবে যে সবগুলো রিপ্লেস হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রবলেম দেখা যায় যে কোনো টেক্সট যদি ইমেজেস লেখা থাকে সেক্ষেত্রে সেটাও দেখা যাচ্ছে যে ইয়ে হয়ে গেল फांगशन তারপর বিভিন্ন ফাংশনের যে কোডগুলো সেইগুলো পাওয়া এই অর্থাৎ ফাংশন পিএসপি কাজ করাইতে হলে ডাব্লিউ পি হেড এখানে নিতে হবে আর ঠিক একইভাবে এবার নিচে কি হবে তো আপনার আমার সাথে আপনারাই ভালো জানেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা টাইটেল ডাইনামিক করি টাইটেল ডাইনামিক করার জন্য কোড এখান থেকে নিয়ে আসি
আচ্ছা এবার আমরা থিমটা অ্যাক্টিভ করি যদিও ফাংশন পিএসপি হয় নাই সমস্যা নাই আমরা কোনো নতুন কিছু এখন তো ডাইনামিক করি নাই এবার অ্যাক্টিভ করে ভিজিট সাইটে যাই দেখা যাচ্ছে আমাদের এটা পাই নাই হ্যাঁ কারণ আছে ঠিক আছে এখানে আমরা দেখি যে সমস্যাটা কি সেটা বোঝার চেষ্টা করি এখানে যদি কন্ট্রোল ইউ দেই সেক্ষেত্রে এখানে দেখেন যে কন্ট্রোল ইউ দিলে এখানে আমাদের কি হচ্ছে এখানে স্টাইল শিটগুলো নো স্ক্রিপ্ট করে দেওয়া আছে তো আমরা নো স্ক্রিপ্ট করে দিব না অর্থাৎ ওই থিমের ওইটা দেখা যাচ্ছে যে সিস্টেম ওই সিস্টেমে দেওয়া আছে অর্থাৎ এই যে এইটা দেশের মানে এইগুলো মানে নো স্ক্রিপ্ট আকারে আসবে এই টাইপের আর কি আচ্ছা এখানে দেখেন চলে আসলো এখানে হলো আচ্ছা এখানে কেটে গেছে আচ্ছা উইট বেশি না এখানে বোধ হয় না মেনু এরকম আছে যে এর উপরে যে এটা আসছে এই জন্য ফিক্সড মেনু হলে ওয়ার্ড পেসে ওই মেনুটা রাখতে হয় না অথবা অন্য কোনো কাজ করতে হয় আচ্ছা এখানে আমি একটু দেখে আসি যে টেম্পলেটটা এটা বুটি স্টেপ না আচ্ছা এই টেম্পলেটটা আমরা এখানে ওপেন করছিলাম না হ্যাঁ এরকম আসছিল না এবার দেখি তো বডি ওইটা পাচ্ছে না তাহলে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে একটা প্রবলেম তাহলে আছে সেটা হচ্ছে বডি লাইন নাম্বার সতেরো আচ্ছা এটা কোথায় ইন্ডেক্স লাইন নাম্বার ওয়ানে দিয়ে দেওয়া না মিনিমাম উইট নয়শো ইয়ে আচ্ছা ওই টেম্পলেটটাতে একটু দেখে আসি যে লাইন নাম্বার ওয়ানে কি দেওয়া আছে এখানে এগুলো আচ্ছা এখানে নো স্কিপ কাটিত স্টাইল নো স্কিপ ডেস্কটপ মানে অনেকগুলো ইয়ে করা আর কি হ্যাঁ এই যে আচ্ছা সেক্ষেত্রে একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমি এখানে ওই টেম্পলেটটার শুধু স্টাইল সিএসটা রাখি নো স্ক্রিপ্টটা বাদ দেই আর ডেস্কটপটাও বাদ দেই তারপরে যদি সমস্যা হয় আবার ডেস্কটপটা রাখি হুম আচ্ছা স্টাইল শিট মিসিং সেক্ষেত্রে ডেস্কটপ এটা রাখি হুম এখন ঠিক আছে আচ্ছা ওইটা হয়তো অন্য কোনো একটা ফিচার রিসপন্সিভের ফিচার হতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা করে ফেললাম আচ্ছা মেনুটা মেনুটার জন্য আমরা এটা হাইট করে দেবো অথবা এখানে একটা ফিক্স আছে যেটা অ্যাডভান্সদের জন্য মানে সেই ফিক্সটা এখন ব্যবহার করব না এটা মনে রাখবেন যে ভাই মেনুটা ফিক্স করার পদ্ধতি বলে দিব পরে বলে দিব ঠিক আছে এটা আমাকে মনে করাই দিবেন আচ্ছা এডিট মাই প্রোফাইলে গিয়ে আমি আপাতত টুল বারটা রাখছি না ওয়েবসাইটে কিন্তু এটার ফিক্স করার ওয়ে আছে যে সাইটে গেলেই এটা সরাসরি ওই মেনু বারের নিচেই এটা দেখাবে ঠিক আছে সেটা পরবর্তীতে করব আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কি করলাম থিমটা জাস্ট এখানে কি সমস্যা আচ্ছা সেটা সমস্যা না সেটা হইতেই পারে সেটা সমস্যা না সেই জন্য ইয়ে হবে আর কি এই যে এটা ছোট হইলে ঠিক হয়ে যাবে তো এখানে আমাদের অনেকগুলো কাজ আছে প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই এই কন্টেন্ট যেটুকু আছে সেই কন্টেন্টটুকু আমরা এডিট করার সুযোগ দিব তারপরে আমরা এই যে এইগুলো উইজেট সেকশন করব আর এইগুলো আসবে থিম অপশন থেকে এই কোডগুলো থিম অপশন থেকে আসবে আর তারপরে তারপরে কাজ হচ্ছে আমাদের এই যে মেনুটা টোটালি ডাইনামিক করতে হবে যদি এটা এখন এটার সাথে লিঙ্কিং করা তো আমরা তারপরে ওইটাকে ডাইনামিক করব যে অন্য পেজে যাবে আমাদের ওয়ান পেজের দরকার নেই 
আর এখন আমরা এই মেনুগুলো চাচ্ছি যে আলাদা আলাদা পেজ হোক যে আমরা পোর্টফোলিওতে ক্লিক করব পোর্টফোলিও পেজ ওপেন হবে সেই ক্ষেত্রে তো সেই জন্য আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আলাদা করে ফেলতে হবে এখানে দেখেন যদি আরেকটা পেজ হয় তো আমাদের এই বারটা কি থাকবে সেই পেজে হুম হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট পেজে গেলাম কন্ট্যাক্ট পেজে কি এই মেনুটা থাকবে থাকবে অবশ্যই থাকবে অবশ্যই থাকবে যেমন এই যে এটাতে যদি যাই যে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট পেজে গেলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের নেট নাই আচ্ছা কন্ট্যাক্ট পেজে গেলে এই মেনুটা আমাদের থাকবে অর্থাৎ হেডারে কিছু অংশ কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে থাকে আবার দেখেন যে ফুটারে যদি যান এই যে ফাইন্ড মি অন এই অংশটুকু তো প্রত্যেকটা পেজেই থাকবে তাই না অথবা দেখা যাচ্ছে যে আমরা কন্ট্যাক্ট সহ প্রত্যেক পেজে রেখে দিলাম যে প্রত্যেক হ্যাঁ প্রত্যেক হচ্ছে জাস্ট এই ওপরে কন্টেন্ট গুলো চেঞ্জ হবে তো আমাদের যে এই অংশটুকু হেডারে থেকে যাচ্ছে সেই অংশটুকু অর্থাৎ আমাদের থাকছে হচ্ছে এই পর্যন্ত তাই না এই পর্যন্ত না এই পর্যন্ত আমরা কি করব কাট করব কাট করে এখানে লিখব যে পিএসপি গেট হেডার তারপরে নতুন একটা ফাইল নিয়ে ওইটা পেস্ট করব করে হেডার পিএসপি সেভ করলো বুঝতে পারলেন এই এই অংশটুকু আচ্ছা কেউ বুঝেন না এমন কেউ আছেন হুম বুঝেন নাই কেউ এমন কেউ আছেন সবাই বুঝতে পারছেন ওকে তাহলে আমরা জাস্ট ওই যে কন্টেন্টগুলো সেই কন্টেন্টগুলো কাট করে নিয়ে এখানে গেট হেডার করলাম এই গেট হেডারের মানে কি বলেন তো হ্যাঁ হেডারের ডাটাগুলো এখানে নিয়ে আসা তারপরে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের পোর্টফোলিও তারপরে কন্ট্যাক্ট আমরা চাচ্ছি যে ফুটারে আমাদের কন্ট্যাক্ট থাকুক তো সেই জন্য আমরা এই টোটাল যে অংশটুকু এই অংশটুকু কি করব কাট করব পিএসপি গেট ফুটার ফুটার পিএসপি আচ্ছা তাহলে আমরা হেডার আর ফুটার আলাদা করলাম এখন যদি রিফ্রেশ করি সাইটের কোন চেঞ্জই হবে না কারণ ওইখান থেকে হেডার আর ফুটার পাচ্ছে আপনারা একবার রিফ্রেশ করে দেখে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা হেডার এবং ফুটার আলাদা করলাম তাই না আচ্ছা এইবার আসেন আমরা মেনু রেজিস্টার করব অর্থাৎ এখন আমাদের ফাংশনাল কাজ করা লাগবে এই মেনুটা তো একটা ফাংশন তাই না এই মেনুটা আমরা প্রথমে দেখে আসব যে মেনুটা আসলে কি অবস্থায় আছে এই যে হেডার পিএসপি আমাদের তো এটা হেডার তাই না তো আমাদের এখানে দেখেন ইউএল ক্লাস কি এটা কিন্তু লাগবে আমাদের ডিফল্টভাবে আমরা মেনু দিলে ইউএল ক্লাস কন্টেইনার কিন্তু আসবে না অর্থাৎ এটা কিন্তু আমাদের এক্সট্রা দিয়ে দিতে হবে মেনু বা ওয়ার্ড প্রেসে যে কাজই করেন না কেন আপনার এখন লাগবে হচ্ছে ফাংশনস পিএইচপি তো এখানে ফাংশনস পিএইচপি তে যদি আমি যাই এখানে গেলাম এখানে ফাংশন হবে না ফাংশন হবে ফাংশন হবে এটা অলওয়েজ প্লুরাল কারণ আমরা একটা ফাংশন ব্যবহার করবো না অনেকগুলো ফাংশন ব্যবহার করব এই ফাইলটা শুরুতে প্রথমে দিতে হবে পিএসপি তারপরে শেষ এবার আপনি এর মধ্যে যত ফাংশন এর মধ্যে লেখেন এখানে আপনি চাইলে এই ফাইলটার নামও এখানে দিয়ে দিতে পারেন অথবা এই যে এখানে লিখলেন যে এরকম আপনি দিয়ে রাখলেন অথবা আপনি চাইলে এই স্টেমিল এর কমেন্ট ব্যবহার করতে পারবেন আর ডাবল স্ল্যাশ হচ্ছে পিএইচপি এর কমেন্ট ঠিক আছে তো এখানে আপনি এখন আমরা মেনু রেজিস্টার করব মেনু রেজিস্টার করার জন্য যেই ফাংশন আচ্ছা ফাংশন গুলো পাবেন কোথায় আপনারা কোড স্যাম্পল পাওয়ার জন্য ওয়ার্ড প্রেসের একটা থিম আছে ওয়ার্ড প্রেসের নিজস্ব থিম এটা ডিফল্টভাবেল থাকে সেটা হচ্ছে এটা স্প্যাম প্রোটেকশনের জন্য তো তারা যখন দেখলো যে ডেভেলপাররা তাদের 
ওয়েবসাইটের তাদের মানে ওয়ার্ডপ্রেসে থিম বানানো শুরু করছে মানে বিভিন্ন পিএইচপি কোডগুলো ব্যবহার করছে যেমন মানে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু কোড নন স্ট্যান্ডার্ড তো তারা চিন্তা করলো যে ডেভেলপারের একটা গাইডলাইন দিয়ে একটা মানে যেমন বয়লার প্লেট আছে না যে কিভাবে এস্টিমেট শুরু করতে হবে তো ওয়ার্ডপ্রেস থিমের বয়লার প্লেট হচ্ছে আন্ডার স্কোর ওয়ার্ডপ্রেস থিম এই আন্ডার স্কোর ওয়ার্ডপ্রেস থিম দিয়ে আপনি কোড স্যাম্পলগুলো ওইখান থেকে পাবেন যে কীভাবে মেনু রেজিস্টার করতে হবে কীভাবে কোডগুলো পাইতে হবে কোন কোডটা কোথায় ইউজ করাটা ঠিক হচ্ছে এই টাইপের ইনফরমেশনগুলো পাবেন তো আমি গুগলে সার্চ করছি যদি নেট আসে সেক্ষেত্রে পাবো আর এছাড়াও আমার কম্পিউটার বোধ হয় আছে लग इन लिंक সেটা তো গুগলে সার্চ করে পাওয়া যাবে না যাবে যাবে না তো সেটা ছাড়া যে কোনো জিনিস কোনো সময় ইউ অ্যাড্রেস মুখস্থ করতে যাবেন না আচ্ছা থিম নেম যে কোনো একটা নাম দিয়ে বিল্ড করা যায় আমি এখানে নাম দিলাম আচ্ছা মিনিপোর্ট নামে তো একটা আছেই সোর্স নামে আমি এখানে জেনারেট করলে দেখবেন যে একটা জিপ ফাইল ডাউনলোড হচ্ছে এই জিপ ফাইলটা খুবই ছোট এই ফাইলটা ডাউনলোড করার পরে দেখবেন যে এখানে ওয়ার্ডপ্রেসের কোডগুলো আছে অর্থাৎ এখানে দেখবেন যে এই যে কি কি ফাইল হয় ওয়ার্ডপ্রেসের টোটালি এখানে আছে ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট বা সব কিছুই তো ফাংশন পিএইচপিতে গিয়ে আমি এখানে দেখে নিতে পারি যে আমাদের এখানে কি কি হতে পারে আচ্ছা এখানে দেখেন যে রেজিস্টার ন্যাব মেনুস অর্থাৎ এইটা দিয়ে আপনার মেনু রেজিস্টার করা হচ্ছে অর্থাৎ এক মানে নাম্বার ওয়ান লোকেশন রেজিস্টার ন্যাব মেনু দিয়ে আমরা মেনু রেজিস্টার করতে পারি আচ্ছা এটার প্রাইমারি মানে কি প্রাইমারি মেনু এখানে এটা কি জিনিস মেন ইম্পোর্ট সোর্স এইটা কি জিনিস তো সেইটা সেইগুলো জানার জন্য প্রত্যেকটা কোড যখন ব্যবহার করবেন ওয়ার্ডপ্রেস থিম কি একদিনে শিখে যেতে চান না অনেক দিনে শিখবেন অনেক দিন ধরে শিখবেন অনেক ভালো করে শিখবেন এই তো তো সেই জন্য প্রত্যেকটা ফাংশন কপি পেস্ট অন্ধের মতো কপি পেস্ট করে হয়ে গেল সেটা কোনো সার্থকতা না কিন্তু আপনি যদি বুঝতে পারেন যে এই কোডটা কেন লেখা হলো এই জায়গাতে তাহলে সেটাই সার্থকতা যেমন আমি আজকে যেই যেই কোডগুলো মানে লিখলাম এইখানে ডায়নামিক করার জন্য এই যে গেট টেম্পলেট ডাইরেক্টর ইউআরআই এইগুলো নিয়ে যদি কেউ একটা ডক করেন ডক করে যদি মানে আমার দেখে ভালো লাগে ভালো লাগলেই পুরস্কার ঠিক আছে আপনারা এই যে থিম ডেভেলপমেন্ট টোটাল যে কোর্সের যে ডায়নামিক কোডের যে সোর্স সেই সোর্সগুলো যদি একত্রিত করেন তাহলে পরে বেশি আমার সুবিধা আপনারও যে কোনো সময় সুবিধা তো সেই জন্য প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি একটা করে মানে ইয়ে করবেন প্রত্যেকে ডক করার দরকার নাই কিন্তু প্রত্যেকে আপনার নোটে লিখে রাখবেন এই জিনিসগুলো ডায়নামিক কোডগুলো কারণ এই ক্লাসের সুযোগ আপনাদের পরবর্তী তার নাও হতে পারে তাই না তো সেই জন্য আর কি মানে কোনো দিন দেরি করবেন না যে আজকে না কালকে একবারে লিখবো এরকম না আজকেরটা আজকেই লিখে ফেলবেন যে এই কোডগুলো ডায়নামিক হয়েছে তো রেজিস্টার ন্যাব মেনু সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা গুগলে গিয়ে লিখবো রেজিস্টার ন্যাব মেনু দেখবেন যে ওয়ার্ডপ্রেসের কোডেক্স যেই পেজ সেই পেজ চলে আসছে তো এখানে ইউজেস এর বলতে এরকম আর এরপরে আপনাকে বলা হচ্ছে যে লোকেশনস অর্থাৎ আপনি মানে লোকেশন অর্থাৎ আপনার থিমে কয় জায়গাতে আপনি মানে মেনু দিতে চান যেমন আমার থিমে দরকার এক জায়গাতে অনেক অনেক থিমে আছে দেখবেন যে তিন চারটা মেনু আছে না ফুটারে একটা মেনু হেডারে একটা মেনু ফুটারে আগে একটা মেনু এরকম আছে তো সেই জন্য এখানে রেজিস্টার ন্যাব মেনু অ্যারে এর মধ্যে দিতে হবে যে আপনার একটা ইউনিক মেনুর আইডি অ্যান্ড দেন মেনুর টাইটেল ঠিক আছে ইউনিক মেনু আইডি মেনু টাইটেল সেরকম ভাবে এখানে দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই কোডটা এখন দিতে পারি বুঝে তারপরে কপি করবেন এখানে দেখেন রেজিস্টার ন্যাব মেনু আমি এখানে দিলাম যে মেইন মেনু আর আমাদের আপাতত এইটার দরকার নাই এটা ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্টের জন্য যখন আপনাদের একটা থিম ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট দেখানো হবে তখন আপনি এটা নিতে পারেন আচ্ছা এখানে কমা দিয়ে রাখি এখানে আমি দিয়ে রাখলাম যে মেইন মেনু আচ্ছা 
तो रेजिस्टर नेब मेनू दिया रेजिस्टर करा पड़े देखें अमार एकाने थीमे किन्तु कुन्द मेनू नामे कुन्द मेनू आसे ना यार बस उन्हें डैशबोर्डे जाई डैशबोर्डे जार पर एकाने जो एपीरियंस है जाई देखिए एकाने किन्तु एक टा मेनू नामे मेनू आसे क्या नू आसे फंक्शने मेनू टा किन्तु रेजिस्टर थी मैं कि कोई टा मेनू सपोर्ट करे शेरा देखता है ले क्रिएट मेनू ऐटा नो तो मेनू तो ये रिकॉर्डते हैं अभी तो आमे एक टा मेनू तो ये करी नाम दिवो की होम पेज बा मेन मेनू बस एक नो जाई होते बारे तो एक आने देख में जो थीम लोकेशंस एक आने दावा सा अपने ज्यादा टा लोकेशन हमें जब एक आने आम अच्छा एक बार जो दिया मैं ये खाने सेव मेनू कोरी शेखर ते देख बंदे ये खाने आरेक टा मेनू हो चले आज से ताले बुस्ते पर संदेह फंक्शन थे के कंट्रोल करा होते हैं क्लियर ओके तो ताले एक बार हमरा मेनू टा जो रजिस्टर कर लाम ये खाने उस सेट कर लाम किंतु साइटे गिये ये खाने बस सिलेट कर दी था अबे गेलाम अमरा मेनू टा रजिस्टर करती बेबहरो करती किन्तु शे मेनू टा के किन्तु कॉल करी नहीं ठीक है सर तो शे मेनू टा कॉल करते हैं ले एकाने की करता है हेडर पीएसपी जेटा से एक कोट्टा ना है एकाने मेनू देता है तो मेनू दीते हैं ले अबर कौन कोट देता है जान अंडरस्कोर है जान एकान अंडरस्कोर है हेडरे व्यवहार कर बिना किंतु कोनो कोड किंतु व्यवहार करा जावे ना माने कॉपी पेस्ट करे व्यवहार करा जावे ना वही कोडेर आर की बात्सा है शे ही बात्सा गुलो शंपर के जायने तार परे व्यवहार कर बिन एवं फोटो एक टाब माने बेबी के निये प्रैक्टिस कर बिन क्लियर बेबी बोलते काके बोझन होते हैं एर एर रजिस्टर � बा ना जेने कौन सी दिश ना जानते पाले आमा के ऐसे बोल बंद भाई एक मिनट और ये अंशुटी को बुझते भरे नहीं थीम डेवलपमेंट शिक्षण एक तो स्लोली किंतु भालो भावे शिक्षण कारण ये टा अनेक काजे लग बे अच्छा नेट ओपन होले आम्रा ये टा देखा थी जिन्हें अब मिनट तो की करवो तो ये खाने आम्रा ये टा कॉपी कर देखा नहीं किंतु कोनो क्लास देना है और थीम लोकेशन किंतु हमारे चेंज हो बे थीम लोकेशन हो बे कि हमारे मेन मेनू और एक है ना हमारा एक टा क्लास दौर का रेजोन ना हमारा की कर बो ये रुको मैं कतूरी कर बो कोरे एक बार एक है ना आमी दी बो मेनू क्लास एक बार हमारे दौर का की कंटेनर कंटेनर तो थीम लोकेशन मेन में नो दिलाम दार पर एक बार आमी जो दी रिफ्रेश करी जो रिफ्रेश जो दियो खूब तातरी हो बिना आसा होएगा लो खूब भालो का था नेट तो चिलो ना नेट चले आज से अच्छा डब्ल्यूपी नेब में नो जो दी अमरा शिक्त चाहिए हैं ओ एकाने एकाने कौन टा अच्छा चले कैसे आप उन्नोशो में � एटैचमेंट ऐटा ओ अच्छा इखाने होते हैं एटैचमेंट रो आरकाई भाई शेटा इखाने देखा थे आर इजे ऐटा 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 कस्टम पोस्टर आरकाई ऐटा नीचे ओ अच्छा अच्छा है एटैचमेंट रो होते हैं एक टा पेज है देख बेंचे व्हाट वेसे एटैचमेंट रो एक टा लिंक पास है शे एटैचमेंट रो जन्नो शो करना जन्नो एटैचमें अच्छा इटा मैं देखा ही दिवो नहीं मुने करें ना मुने तो करें ना तार पर बोले रखिए अर्की अच्छा एक ना वंदे मेनू चले आज आज से ना एक ना मेनू दिया शुभिता टाइप से यूजर जे कोनो किसे एक ना मेनू तो जुक्त करते पारे जब मुने मुने करें ना हैश एक ना मैं लिंक दे था पारी एक आने लिंक जैसे तो मैं ऐड टू मेनू को नहीं यूज़र किन्तु जेकोनो किस्सू एक आने मेनू के सेट करते पड़ते हैं एक आने रिफ्रेश करें जो दी एक आने जाए शेक्षित्र देखा जाए जब हमारे प्रथम आलोपेज एक आने चले आए तो ये टा होता है हमारे मेनू फंक्शन 
আর নেক্সট ডে আমরা উইজেটের ফাংশনগুলো ডাইনামিক করা শিখব অর্থাৎ এখানে আমরা অবশ্যই ফাংশন পিএসপিতে সেই কাজগুলো করব তো তাহলে বুঝতে পারছেন আজকের ক্লাসটা